Всем огромнейший привет! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами обсудим стереотипы, мифы, которые связаны с коронавирусом, слухи, которые в достаточно огромном количестве ходят о коронавирусе. Правда или слух? Да? То есть, насколько соответствует действительности или не соответствует. Огромное количество слухов, всевозможных баек от коронавируса я собрала для вас. И сейчас мы с помощью карт Таро и с помощью других колод и оракулов мы посмотрим. Я надеюсь, вам будет интересно. Наливайте себе кофе, чай и мы начинаем прямо сейчас. Итак, начинаем первый такой миф. Стереотип, слух, правда ли, вот мне спросила моя подписчица, что э, всем ставили ОРЗ и пневмонии в декабре месяце в Украине, а это был уже коронавирус, но его просто не диагностировали, никому не ставили. Вот давайте смотреть. Действительно это было так, или же это были обычные осложнения, да, которые бывают от обычных инфекций. Вот правда ли, что у многих украинцев в декабре диагностировали пневмонию да, на фоне ОРВИ, а это был именно уже тогда коронавирус в декабре месяце. Девятка пентаклей, мах и карта сила. Значит, обратите внимание, мои дорогие, по этим картам, безусловно, по карте МАХ идет подтасовка результатов. Никто не хотел рисковать своим учреждением, своей больницей. И все это пытались сдерживать, замалчивать. И по этому триплету, безусловно, я могу сказать, что коронавирус его не навезли сейчас. Он уже был в декабре месяце в Украине, просто его не диагностировали, потому что диагностировать было нечем. Вот. Единственное, возможно, что вот такой сильный как бы, холод был, да, в декабре все-таки было не тепло, может быть, не было такого распространения, а если и были воспаления легких, ставили обычную пневмонию. Вот и все. Давайте посмотрим следующие вопросы. Еще такой вопрос моя подписчица прислала. Правда ли, что прививка от БЦЖ, ну все эту пуговичку знают, все мы ее делают обычно в левое плечо. Эта прививка должна нас защищать от туберкулеза. Еще существует манту, но манту это просто проба да, на то, есть ли в организме сама эта туб-палочка. А мы сейчас говорим о БЦЖ, о прививке, которая должна защищать нас от туберкулеза. И есть такой слух, что вроде бы она может каким-то образом помочь легко перенести коронавирус. Вот давайте посмотрим. Потому что мне ни один, ни два, несколько разных людей такую информацию говорила, спрашивала, Элина, Элина, у тебя есть это БЦЖ? У тебя есть? Я говорю, да, говорю, у меня есть это БЦЖ. В мою молодость всем ставили все прививки, антипрививочников не было. И, соответственно... Ну, что я могу сказать здесь, дорогие товарищи? С одной стороны, с одной стороны, мне нравится здесь четверка жезлов, крайняя карта, да? Есть такой момент, что, возможно, детей вот это БЦЖ может предохранять, да? У кого еще эти прививка это работает, да? То есть антитела не вышли, не закончились, потому что каждая прививка, которую нам делают, антитела в каждой прививке, они тоже не на всю жизнь. Даже вот те прививки, которые от коклюша, а кдс нам делали в молодости, в юности, да, ну просто, чтобы вы понимали, все имеет свое время. Любая вакцина со временем, она выходит из организма. Вот такого, чтобы вот сделать и пожизненно, да, некоторые есть, но в основном некоторые вакцины на 10 лет ее может хватать. Какую-то может на больше, какую-то на меньше. Все зависит от организма. 
Еще раз я хочу напомнить, что я не врач, я не медик, но я очень так досконально этим вопросом занималась, прививок, вакцин, потому что у меня есть сын, потому что я сама себе поставила в этом году прививку от гриппа. И я хотела вот с вами поделиться своим впечатлением, обязательно поделюсь в отдельном видео. Но здесь что могу сказать? Если она активная, ваша БЦЖшка, она в какой-то мере вас будет защищать. Да? То есть четверка карта защиты, двоечка. Но если она у вас была давно, вот, например, мне 37 лет. Да? Ну что? Ну, естественно, у меня уже такой защиты э, уже не будет от туберкулеза, да, вот этой БЦЖ, она уже не будет в полную силу так работать. Вот. А если, например, это поставлено ребенку несколько лет назад, то, скорее всего, действительно, в какой-то мере она может защищать. В какой-то мере. Э, давайте еще посмотрим так, насколько она процентов защищает. Да, вот, ну, вот смотрите. Император тоже показывает защиту, да. Дьявол тоже, в принципе, показывает, что он, ну, может быть, не дает этому коронавирусу э, вот, активно вот так размножаться. Вот неудобно коронавирусу с людьми, у которых БЦЖшка. Ну, конечно, это не 100%. Это не 100%. Это вот пока ребенок, я правильно поняла, пока вакцина БЦЖ свежак, грубо говоря. То есть дети, подростки, вот, вот этот возраст, может быть, поэтому, опять же, если им эти все вакцины делались, они ставились только на бумаге, потому что меня очень эта ситуация угнетает, когда люди не делают детям прививки. Одно дело, когда там ребенок больной, аллергик, ну всякие бывают ситуации. Это как бы понятно абсолютно, не требует никаких оправданий. А другое дело, когда абсолютно здоровым детям вот считают, что прививки опасны, да. Вот. Ну, вообще, мое отношение к прививкам, вакцинам, я думаю, заслуживает отдельного видео. Оно у меня не всегда однозначное было. Полка о двух концах, как и все в этом мире. Но, тем не менее, по БЦЖ скажу, что какую-то свою положительную роль, безусловно, в коронавирусе, судя по картам, она играет. Вот. Давайте теперь посмотрим. Спрашивали такой вопрос является ли вакцина от коронавируса, которую собираются уже разрабатывать, чипированием людей, каким-то подключением, то есть для того, чтобы можно было следить за человеком. Потому что многие боятся, что вакцина от коронавируса будет являться вот таким вот очень опасным способом контроля над каждым человеком. Действительно ли это так? Действительно ли эта вакцина будет являться возможностью контроля над каждым человеком, чипированием человеком, прошивкой человека всевозможными сильными мирами всего и так далее. Ну, давайте посмотрим. Семерка Пентаклей, Солнце, Король Жезлов. Ну, вы знаете, как по мне, нет. Как по мне, Солнце показывает только то, чтобы люди были здоровы. Вот. Нет таких карт, чтобы вот именно карты, связанные с программированием, с щипированием, тут совершенно этого нет. Теперь давайте посмотрим следующие мифы. Мифов мне прислали много. Также разные мифы я видела на других каналах по Таро и по медицине. И, конечно, я не могла пройти мимо и не записать. Вот такой еще миф прислали. COVID-19 находится у большинства людей в зачаточном состоянии. То есть он якобы есть у всех, но почему-то вот у кого-то он переходит в болезнь, а у кого-то нет. Да? Ну, вот по типу как вот герпес, да, ну просто для сравнения. Герпес у многих же есть в организме. Вот и про COVID. Действительно ли он у многих есть в организме в зачаточном состоянии? Туз Пентаклей. Жрица и рыцарь Пентакли. Ну, как по мне, как по мне, я не считаю, что он есть в человеке по этим картам. Жрица показывает нет. Туз Пентакли показывает, что он где-то в воздухе, на земле, но не в самом человеке. 
Сейчас я еще посмотрю. Потому что, в принципе, коронавирусы, семейство большое. Но конкретно, что COVID-19 находится у всех людей, и совершенно этого по картам нет. Нет, смотрите, вот снова карта высота. Тут вот все, что связано с землей, тут с Пентакли, тут высота. Я бы сказала, что нет. Что в нас он не содержится. А в животных, в животных, возможно, да. Возможно, действительно, он содержится. Видите, в перелетных животных он есть. Вот как-то так. Вот. А у нас нет. Так, теперь давайте посмотрим следующий вопрос. Не менее, может быть, кому-то странный покажется, кому-то интересный. Э, так. Э, действительно ли люди умирают и страдают от коронавируса не из-за самого вируса, а из-за нашего иммунитета? Вот слышала я такую версию что вот эти все фиброзы легких, это, к сожалению, наш иммунитет делает, а не сам вирус вот так поражает дико. Действительно, из-за нашего иммунитета легкие так поражаются сильно. Тройка мечей, туз мечей. Смотрите, действительно, да, да, да. Вот получается очень сильная, если есть активность иммунитета, очень сильная активность иммунной системы, то получается, она и поражает сама себя. Вот, вот так. То есть, получается, она вот путает иммунка, и она, получается, вот не видит кого, не понимает, что это же ее же клетки, и поражает своих. Да? Вот. Поэтому многие рассказывали, что им вот в тяжелых случаях иногда вливают препараты, которые при онкологии применяют всевозможные, и при спиде тоже используют часть препаратов, которые именно работают с иммунной системой. Вот. Поэтому это оправдано может быть при лечении коронавируса вот таких вот тяжелых случаев. Вот. Ну, в принципе, согласна, видите, вот это все-таки наша иммунная система, она виновата, а не сколько сам вирус, да? Э, теперь еще спросим такой вопрос, э, может ли этот коронавирус активироваться из-за каких-то продуктов, из-за какой-то диеты? Но я не буду сейчас э, вот, выбирать каждый тип продукта. Кто-то говорит, что продукты моря, э, кто-то говорит, что там всевозможные экзотические фрукты. Ну, в целом, вот из-за еды, может ли он из-за диеты какой-то особой, из-за потребления определенных продуктов у нас активизироваться. Двойка мечей, десятка пентаклей из-за продукта. Вы знаете, бабушкины сказки. Вот именно от продуктов, конечно, если не попали сопли, кашли, слюна, я говорю именно вот от содержания самого продукта, безусловно, никакой ко 19 к нам не попадет ни от рыбы, ни от вареника, ни от мороженого. Никакой продукт не вызывает активацию этого вируса. Да? Еще спрашивали о мутации. Вообще я хочу сказать, что в принципе все вирусы, постепенно мутируя, становятся, как правило, не такими зловредными. Как правило. Но... Вы понимаете, что это такая тема, мутация вирусов, да, то есть ее нужно очень колоссально изучать, глобально и глубоко. Давайте посмотрим конкретно по COVID-19. Стоит ли, будет ли он еще мутировать? Выпала пустая карта, неизвестно. Вот нельзя эту тему смотреть, будет ли он мутировать. Хорошо, э, станет ли он со временем легче переноситься людьми? Или же наоборот, э, еще сложнее? Станет ли он легче переноситься со временем людьми? Королева жезлов, ну энергичная карта женщины. Семерка кубков, так. И девятка пентаклей. Вы знаете, вот такое ощущение, что больше у нас страхи вот эти вот в голове по поводу этого коронавируса. И просто вот дорогое лечение будет его, не дешевое. Сказать, что легче я не могу, но оно более отлажено. Процедура не дешевая, но уже будет э, такой четкий алгоритм действий. Что делать, как делать, да? Ну вот и четвертая карта выпала, смотрите, карта смерти. То есть со временем 
он истребится полностью. Я так думаю, что это когда вот вакцина, вакцина появится, и этот, мы об этом вирусе забудем полностью. Да? Вот. Я не могу сказать, что он мутирует более сильный. Мне кажется, наоборот, со временем, за счет того, что большее количество людей будет получать коллективный иммунитет, да, за счет того, что больш, большее количество людей переболеет, да, вот. И оставшихся просто вакцинировать, и все, я думаю, так. Так, давайте еще посмотрим. Еще такая была версия, что люди, которые, например, добрые, позитивные, на высоких вибрациях не болеют коронавирусом. Вот такую даже версию я слышала, тоже вот интересно посмотреть, действительно ли это так. Э, смотрите, вирус клемит всех. Восьмерка пентаклей, отшельник, десятка мечей. Смотрите, вот только одна карта, ну, пожалуй, отшельник, да, то есть такие добрые, высокочастотные люди, которые вот безгрешники, вот такие вот все, но все равно они болеют. Вот смотрите, вот, вот, то есть характер человека никакого отношения не имеет. Вы можете быть злыднее, вы можете быть добродушнейшим человеком, который помогает всем фондам животных и людей. Это никакого отношения не имеет к коронавирусу. Абсолютно никакого. Сколько там у вас грехов, сколько вы там что не делали и делали, это не важно, а вирусу все равно. Абсолютно все равно. И такой еще был интересный момент. Слушала я очень интересного доктора. И вот он говорил, что легкие любят жирное. И на момент эпидемии не рекомендуют никаких диет, связанных с ограничением углеводов. Не рекомендуют никаких диет, связанных с ограничением жирных молочных продуктов. То есть основной посыл был какой врача? Что легкие состоят вот из жира, и легким жир, в принципе, показан. Молочный жир имеется в виду, не сало, естественно. Да? И давайте посмотрим вот этот миф, действительно или это не миф. Если человек заболел, да, допустим, уже коронавирусом, действительно ли жирные молочные продукты, может быть, хорошее сливочное масло или хороший кусочек сыра могут быть показаны? Вот такая диета. То есть не диета как диета, а диета больше как э, определенный список продуктов. Определенный стол. да, Вот как раньше в Советском Союзе диетами называли не там, где нужно похудеть, а стол, который нужен, например, человеку при гастрите, например, при сахарном диабете. Кстати, про сахарный диабет тоже сейчас посмотрим, потому что есть тоже один миф. Действительно ли жирные молочные продукты могут ускорить выздоровление после коронавируса? Так, повешенный выпал, перевернутый. Восьмерка кубков и шестерка пентаклей, да, вот как подкрепление. Ну что я могу сказать? Я могу сказать только то, что вот подкрепляет организм, да, и скорее болезнь может уйти. Да, вот то, что перевернуто, может быть, не так затянуто. Так что, дорогие люди, не нужно сейчас сидеть на каких-то низкоуглеводных диетах, стараться там похудеть. Потому что, когда человек, когда организм худеет, он тоже в стрессе. Хочется вам чего-нибудь жареного, хочется вам какой-нибудь оладик сделать или, я не знаю, какую-то конфету съесть. Вы лучше сделайте потом 20 или 30 приседаний, как-то разомнитесь, но не отказывайте себе во вкусном. Не отказывайте себе хотя бы в этой радости. Я лично, да, тоже мне пора бы уже и взять в себя форму, и похудеть, но я лично сейчас... Ни в чем себе не отказываю, ем абсолютно все, что мне хочется, просто стараюсь сокращать количество. Но, тем не менее, и жирное, и сладкое, и подсоленное, все в гармонии должно поступать человеку, особенно когда мы находимся вот в таком вот э, стрессовом периоде. Э, давайте посмотрим по поводу сахарного диабета. Есть тоже такой миф или стереотип что люди, у которых сахарный диабет, переносят хуже, переносят хуже именно саму болезнь, да? Действительно ли это так? Так, двойка кубков, да, как усиленно удвоено, Паш Пентаклей, да, то есть закручено, и Королева Мечей. Но я могу сказать, что не всегда, 
Ну, видимо, все-таки более сложные варианты могут быть, действительно. Более тяжелый кашель, более затяжное, более медленное лечение. Вот, вот так вот. Поэтому, дорогие, у кого есть сахар, старайтесь беречься, поменьше ходить. И давайте посмотрим курцов, курильщиков. Есть такая версия, что якобы люди, которые курят, реже болеют коронавирусом. Тоже очень интересный стереотип, и тоже мы его сейчас посмотрим. Действительно ли это так? Действительно ли наши курцы настолько себе легкие испортили курением, что вот эти вот ворсинки, за которые цепляется коронавирус, вот ему неудобно вирусу цепляться. Сразу скажу, чтобы так испортить ворсинки, как вот э, рассказывается, есть такая теория, это не так, что вот вы сейчас начнете курить, да, допустим, и уже через месяц у вас такие легкие. Нет, это надо десятилетиями курить, да, чтобы вот я именно о таких курцах в Кубе спрашиваю, действительно ли у них есть какая-то безопасность. Вот давайте посмотрим. Шестерка мечей, девятка пентаклей, король кубков. Вот что интересно, вот смотрите по этим картам. Такое ощущение, что они все равно болеют, курцы, этим коронавирусом. Но они болеют, может быть, не до воспаления легких, а у них сразу больше кашель идет, за счет того, что они и так кашляют часто курцы. Вот больше, сильнее кашель, и получается, может быть, до воспаления легких не доходит. Да? Вот как-то так. Опять же, я еще раз повторю, чтобы легкие стали вот такого профессионального курильщика, это надо курить 5-6-7 лет, чтобы вот такие... Если вы сейчас вот подумали, как я, что вот сейчас можно закурить, и ко мне коронавирус не пристанет нет так это не работает так это не работает курение ведет с собой очень много негативных причин но ну, помимо того что сосуды помимо того что фибрируются легкие от самого курения у меня есть такие знакомые у кого фиброз уже легких и поэтому дорогие курильщики если вы курили много лет бросайте но имейте в виду, что, возможно, у вас коронавирус будет более такой, не то что легкой форме, а больше вот бронхитный вариант какой-то. Вот. А если вы не курите, не начинайте, лучше побалуйте себя с чем-то вкусненьким, чем-то сладеньким, чем-то жирненьким. И поверьте мне, есть масса других удовольствий, кроме сигарет. Итак. Давайте еще посмотрим такой стереотип, что якобы борода вот, способствует распространению вируса. То есть люди с бородой, ну понятно, что мужчины да, в основном, вот больше его распространяют. Луна, шестерка жезлов. Королева жезлов. Но вы знаете, мне почему-то кажется, что женщины больше его должны распространять по луне и королеве жезлов. А давайте посмотрим, может быть, в волосах больше его, нежели в бороде, а, в, а через волосы. Может этот вирус распространяться? Давайте посмотрим вот такой момент. Смотрите, колесо фортуны... Семерка мечей, карта хитрости обмана, да, и колесница. Вот, дорогие девушки, постарайтесь, пожалуйста, ваши волосы не ходить ходуном, не махать ими особо на улице. Через волосы он тоже может распространяться. Смотрите, какие длинные здесь, кстати, волосы у нашей рок-звезды, да. И колесница в тему, колесо фортуны тоже волосы. То есть лысые мужчины, особенно без бороды, более безопасны, да, чем вот такие потлатики, волосатики. Ну и женщины, и мужчины тут пол не важен. Ну вот, собственно, еще вот такой вопрос по поводу беременных. Действительно, этот коронавирус, он не вредит эмбрионам, он не вредит де детям, пока они находятся вот во внутриутробном состоянии. Давайте тоже это посмотрим, потому что я читала, что вот он не вредит совершенно. 
тоже интересный вопрос. Я очень прошу помочь мне сделать тайм-коды к этому видео, потому что не успеваю. Кто поможет, я буду очень благодарна. Также на канале уже 17 тысяч подписчиков я провожу абсолютно безоплатную акцию. Первым 17 людям посмотрю любой вопрос, но вы в соцсети должны разместить любых три мои видео, вот, которые вам нравятся, которые, вы считаете, наберет много просмотров и принесет мне новых интересных зрителей. Да? Чтобы у нас была еще более интересная компания. Так, действительно ли не, не вредит коронавирус эмбриону, не влияет? Так, рыцарь Пентакли выпал, 8 кубков и девятка жезлов. Смотрите, вот эмбрионом, если вы сейчас мамочки беременны, смотрите, никак особо этот коронавирус сам по себе не опасен. Опасно, я так понимаю, это какие-то препараты, если его начинают лечить, если какие-то осложнения. Но сам этот вирус, он не особо опасен для эмбриона. На этом я сегодняшнее видео завершаю. Пишите новые стереотипы, там что-то об этой бактерии. Синтии рассказывают интересное, могу про нее посмотреть. Пишите самые разные слухи, самые разные стереотипы о коронавирусе. Мы их все обязательно посмотрим и разложим по полкам. Обращайтесь ко мне за индивидуальными гаданиями. Я работаю в таком же режиме, как и работала до карантина. Пишите, какие темы хотите еще подробно, чтобы я посмотрела. Также я занимаюсь индивидуальным обучением на картах Таро. Ну и, конечно, задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, делитесь этим видео. Буду всем-всем очень-очень благодарна. Желаю всем здоровья, желаю всем хорошего настроения, не унывать и всем вместе верить и делать все, что от нас зависит, для того, чтобы этот коронавирус как можно в скорейшие сроки сокращался и сходил на нет. На этом все. С вами была я. Ваша Лидка Гадалка, канал Ироничная Таро. И мое желание все-таки разобраться в этих мифах, в этих стереотипах и докопаться до истины. Всем пока и увидимся сегодня очень скоро.